ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക്സ് ടേബിൾ പി എസ് സി ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കലണ്ടർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വർക്ക് സൂപ്രണ്ട് സോയിൽ സർവേ ആൻഡ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിലബസും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി പാലക്കാട് കാസർഗോഡ് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വേണ്ടി ഉള്ള എക്സാം ആണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിൽ മറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളുടെ എക്സാംസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം ഉണ്ട് സമയം നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സാംസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്ത പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ കൺഫർമേഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ലെറ്ററിംഗ് ഡയമെൻഷനിങ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ പ്ലെയിൻ ജിയോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോണി സെക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ നോർമൽ ഓർ ഓർവസ് ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിലബസാണ് സെയിം സിലബസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇത്രയും പോർഷൻസാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവേ ആണ് സർവേ കൺവെൻഷണൽ സർവേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ചെയിൻ കോമ്പസ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ആൻഡ് ലെവലിംഗ് സർവേ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലെവലിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ലെവൽസ് കോണ്ടോറിംഗ് തിയോഡൽ സർവേ മോഡേൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇത്രയാണ് സർവേയിങ് എന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് വരാനുള്ളത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് സർവേയിങ് എന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സർവേയിങ് എന്ന ഇതിൽ എല്ലാ പോർഷനും നമ്മൾ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് ഫുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാണാൻ വീഡിയോ അത് കണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സർവേ എന്ന ടോപ്പിക് ഇനി വേറെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മാക്സിമം സർവേയുടെ പോർഷൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ വീഡിയോ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് ടൈൽസ് സിമെൻറ്റ് ലൈം ആൻഡ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ടിംബർ ഫൗണ്ടേഷൻ മേസൺറി റൂഫിംഗ് ഫ്ലോറിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ഫിനിഷസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇത്രയാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും പോർഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ടിംബർ വരെയാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ മേസൺറി അതുമുതൽ വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മൾ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി പോർഷൻസ് നമ്മൾ സമയം അനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും തിയറി തിയറി വൈസ് ആയിട്ടുള്ളതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷനിൽ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് ബൈലോസ് എസ്റ്റിമേഷൻ റൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെയും എസ്റ്റിമേഷൻ്റെയും പോർഷൻ എന്ന് വരുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്വൻറ്റി മാർക്സാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്നും ഇരുപത് മാർക്സാണ് അപ്പം എസ്റ്റിമേഷനൊക്കെ ബേസിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ അതായത് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക്സിൽ നിന്നുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം എന്തൊക്കെ പോർഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറിഗേഷൻ്റെ ടേംസ് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ
അടുത്തായിട്ട് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് അത് ലോഡ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എഫിഷ്യൻസി വർക്ക് പവർ ആൻഡ് എനർജി സിമ്പിൾ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നോർമലി എല്ലാ എക്സാംസിനും ഈ പോർഷൻ നിന്നാണ് ഓവർ സൈഡ് എടുത്ത് എക്സാമിനും വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പമുള്ള പോർഷനാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാർക്കിനാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഓട്ടോ കാഡൽ ഓട്ടോ കാഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എട്ട് മാർക്കിനാണ് ഓട്ടോ കാഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓട്ടോ കാഡ് ബേസിക് കമാൻഡ്സ് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാർ ആൻഡ് മോഡിഫൈങ് ടൂൾ ബാർ പ്ലോട്ടിങ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റിങ് ഇത്രയാണ് ഓട്ടോ കാഡ് എന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോ കാഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓട്ടോ ഓട്ടോ കാഡിൻ്റെ അതിൽ കാഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ കാഡിൻ്റെ ഇയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഏത് ഓട്ടോ കാഡിൻ്റെ ഏത് സോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കമാൻഡ്സുകൾ അതിൽ ഓരോരോ കേസും ഓരോരോ കമാൻഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഓരോരോ ഷോർട്ട് ചെറിയ ചെറിയ എം ഓരോരോ സിം ചെറിയ ചെറിയ എം എമ്മിൻ്റെ എന്താണ് ഫുൾ ഫോം അങ്ങനെ സി സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് സർക്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ട് കമാൻഡ്സൊക്കെ അതുപോലത്തെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദിച്ചു വരാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മോഡിഫൈൻ ടൂൾ ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സാംസിന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഓട്ടോ കാഡിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ പ്ലോട്ടിൻ്റെയും പ്രിൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ അതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എട്ട് മാർക്കിനാണ് ഓട്ടോ കാഡ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിലബസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി എസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിലബസ് ഇത്രയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിലബസാണ് ഓവർ സി ഗേറ്റ് ത്രീ എക്സാമിനും ട്രൈസ് അതുപോലുള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സിലബസാണ് അപ്പം കൂടുതലും മാക്സിമം ആ അങ്ങനത്തെ എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിലബസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജൂലൈയിൽ മറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ എക്സാംസ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം അതിൽ കോഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് എ സീറോ സൈസ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എ സീറോ സൈസ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഏതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സ് എ സീറോ മുതലുള്ള ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സും അതിൻ്റെ സൈസും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എ സീറോ സൈസ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നമ്മൾ എ സീറോ സൈസിൻ്റെ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകും അങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് ഏരിയാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ഏരിയാസും സൈസിൻ്റെ സൈസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മിനിയുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ നമ്മൾ ഈ ജൂലൈ എക്സാംസിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എക്സാംസിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിലെ നിമ്മിയുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കുക പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ആ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പ്ലേ ലിസ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് കർവ് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് കർവിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ടു ഡ്രോ സ്മൂത്ത് കർവ് ടു ഡ്രോ ഇറഗുലർ കർവ്സ് ടു ഡ്രോ സർക്കിൾസ് എലി
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ ഷേപ്പ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീനിലെ സ്മോൾ ഷേപ്പ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഇൻ എം എം ഫോർ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഹൈറ്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ടൈറ്റിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ലീനിയർ സ്കെയിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് സ്കെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ട് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ഡയഗ്രൻ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ് കമ്പാറ്റീവ് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ലീനിയർ സ്കെയിൽ അല്ലാത്തത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡാണ് അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ് നമ്മൾ ആംഗിൾസ് മെഷർമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ മെഷർമെൻ്റിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ആബ്സെൻസിൽ ആംഗിൾ മെഷർമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്കെയിൽ പ്ലെയിൻ സ്കെയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡയഗ്രൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പാറ്റീവ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ബട്ട് റീഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് കമ്പാറ്റീവ് സ്കെയിൽ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ വിത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈൻ തിക്നസ് ഓഫ് ദി ബോർഡർ ലൈൻ ബോർഡർ ലൈനിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ തിക്നസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് പോയിൻറ്റ് വൺ എം എം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം എം പോയിൻറ്റ് ടു ടു എം എം ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം ആണ് ഇതുപോലെ ഈ തിക്നസ്സും ബോർഡർ ലൈനിൻ്റെ തിക്നസ്സും എല്ലാം നിമിയുടെ നിമിയുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ആ ഒരു നിമിയുടെ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ഉള്ളവരെ അത് നോക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ലൈൻസിൻ്റെയും തിക്നസ്സും എല്ലാം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ കോണിക് കട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് അതായത് കോണിക്ക് ആക്സിസിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ലോക്കസ് ആക്സിസ് ഡയറക്ട്രിക്സ് വെർട്ടെക്സ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി വെർട്ടെക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽസ് വൺ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു മീറ്റർ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു മീറ്റർ ആണ് വൺ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു മീറ്റർ മീറ്ററിലാണ് കിലോമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു കിലോമീറ്റർ എന്ന് വരും വൺ നോട്ടിക്കൽ മൈലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ മൈൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ വരുന്നത് വൺ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് വൺ മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക മീറ്ററിലാണ് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് ഇൻ എഞ്ചിനീയർസ് ചെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സർവേ സർവേയിൽ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ചെയിൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയർസ് ചെയിൻ റവന്യൂ ചെയിൻ അങ്ങനെ ചെയിൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എഞ്ചിനീയർസ് ചെയിനിൻ്റെ വൺ ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ ഫൂട്ട് ടു 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 വൺ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫീറ്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഫൂട്ട് വൺ ഫൂട്ടാണ് ആൻസർ
where two condos of different elevations cross each other. Every day, two different elevations are condos cross each other. Options are vertical cliff, overhanging cliff, uniform slope, valley. Answer is option B, overhanging cliff. Where zero degree is marked in prismatic compass. We have to the prismatic compass and survey compass. But the prismatic compass is zero degree every day. Answer is option B, south. South is zero degree prismatic compass. North is 180 degree. West is 90 degree. East is South, South, West, North, South, 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 easy I can the Pradeshika. So now let's do the Padikya. We like Thank you for watching.